അപ്പോൾ പ്ലേ ഫയർ സിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെറ്റർ എൻക്രിപ്ഷൻ സിഫറാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുക അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലേ ഫെയർ നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ത് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ സിഫോ ടെക്സ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സിഫോ ടെക്സ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് കമ്പയിൻ ചെയ്ത ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീവേഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോ ദ പ്ലേ ഫെയർ അൽഗോരിതം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് എ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ കീവേഡ് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഡയമെൻഷനായിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇത് ഇനി ഇതിനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കീവേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കീവേഡ് മൊണാർക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കീവേഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മളുടെ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് റോ മുതൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ഈ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റ എൻട്രി മാത്രം ഏതെല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ വരുന്നു അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊണാർക്കിയുടെ കേസിൽ എം ഒ എൻ എ ആർ സി എച്ച് വൈ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഡി ഇ എഫ് മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൽഫബറ്റിലെ ഈ ഒരു കീവേഡിൽ ഇല്ലാത്ത ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇനി എ ബി സി ഡി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ നമ്മളുടെ കീവേഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ബി നോക്കിയാൽ ഇതിലില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബി നെക്സ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി സി നോക്കിയാൽ കീവേഡിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ കീവേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇ നോക്കിയാൽ അതും കീവേഡിലില്ല അത് ഫില്ല് ചെയ്തു എഫ് കീവേഡിലില്ല അത് ഫില്ല് ചെയ്തു ജി ഇല്ല അതും ഫില്ല് ചെയ്തു എച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീവേഡിലുണ്ട് ഇനി ഇല്ലാത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ കാണും നെക്സ്റ്റ് ജെ കാണും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ഓർ ജെ ഐക്കോ ജെക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കോളറെ അല്ലെ ഒറ്റ എൻട്രിയെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഒന്നുകിൽ ഐ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളു സോ ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കീവേഡ് മൈനസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്പോൾ കീവേഡിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഈ മെട്രിക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റിമൈൻഡർ പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ദ റിമൈനിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ ഓർ ജെ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ജെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്ലെയിൻ ടെക്സ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വീതം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ടെണ്ണം വീതം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെപ്പർ ടെക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ കൺവേർഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാല് റൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പെയർ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫില്ലർ ലെറ്റർ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൽ സെയിം പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോർമലി വരിക എൽ എൽ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫില്ലർ ക്യാരക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എൽ എക്സ് ആ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിനെ റീറേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നോർമലി ഫില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ എൽ എക്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി പോർഷൻ എന്തായി പിന്നെ എൽ ഒ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഈ ലാസ്റ്റ് ഒ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമിൽ റീറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രീ റൂൾസ് ആണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോൾ ഇൻ ദ സെയിം റോ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ആർ ഈസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ടു ദ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ടേബിളിനുള്ളിൽ സെയിം റോയിലാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ഉണ്ട് രണ്ട് സെയിം റോയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ലെറ്ററിനെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈറ്റിലുള്ള ആരാണോ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ ആർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ എവിടെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സർക്കുലർ മാനൽ ആ റോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സർക്കുലർ മാനർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളതായിരിക്കും ആറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരിക അതുകൊണ്ട് എയ്ക്ക് പകരം ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആറിന് പകരം സർക്കുലർ മാനറിൽ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാമിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർ എം എൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെയിം റോയില് വരുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ റൈറ്റിലുള്ള ഏതാണോ അതിനെ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇനി അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോൾ ഇൻ ദ സെയിം കോളം ആർ ഈസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ബിനീത്ത് ഇനി സെയിം കോളത്തിൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന കേസാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ സോ എം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമ്മിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെയിം കോളം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെയിം കോളം ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന്റെ താഴെ ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന ഏതാണോ ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എമ്മിനെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെറ്റർ സി അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് യു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുവിനെ നമുക്ക് താഴെ വേറെ ലെറ്ററില്ല അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർക്കുലർ മാനറിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ആളെയായിരിക്കണം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ യുവിനെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല യുവിന്റെ താഴെ വരുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം അപ്പോ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം സി എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റർ പെയർ വരുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് റോ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് കോളം ആ ഒരു രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും സോ ഈച്ച് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്ററിന്റെ പെയർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ റോ ആൻഡ് ദ കോളം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ദ അതർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഈ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക എച്ച് കിടക്കുന്നത് ഈ റോയിലാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോയിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എച്ച് കിടക്കുന്ന റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് റോ അതുപോലെ എസ് കിടക്കുന്ന കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആരാണ് ബി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സിഫർ ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ദാറ്റ് ഓഫ് ബി ഇനി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് കിടക്കുന്ന കോളവും എസിന്റെ റോയും അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലെറ്റർ പി സോ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് റോ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് കോളത്തിലാണ് നമ്മളെ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ കോമ്പി